है गाइस दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिक्सटीन अक्टूबर के करंट अफेयर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें साथ ही साथ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्वेश्चन कल मैंने आपसे क्वेश्चन एक पूछा था ब्रिटिश संसद में भारतीय मीडिया की सबसे शक्तिशाली महिला का पुरस्कार किसे दिया गया तो संसद तो ब्रिटिश है लेकिन मीडिया कौन सी है इंडियन और यहाँ पे सबसे शक्तिशाली महिला का पुरस्कार दिया गया है कैली पुरी को आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये हैं कौन तो ये इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है इसके पहले इनको लंदन में ट्वेंटी सेंचुरी आइकन अवार्ड टू में आउट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उस भारतीय नन अब बात आती है नन मतलब क्या होता है तो आपने सुना होगा कि चर्च में सिस्टर होती हैं ठीक है थीके? तो जो सिस्टर शादी विवाह सब कुछ त्याग करके शादी विवाह नहीं करती हैं और वो अपना पूरा जीवन जीजस क्राइस्ट को समर्पित कर देती हैं उन्हीं को कहा जाता है नन ठीक तो अब समझ में आ गया होगा ना उस भारतीय नन का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में पो फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है यहाँ पे जिन्होंने नहीं होगा जिनको ठीक तो यहाँ पे मरियम थ्रेसिया क्या नाम है इनका मरियम थ्रेसिया अब भारतीय हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ की हैं या केरल की हैं बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और अगला पॉइंट ये है कि इससे पहले मदर टेरेसा को यह उपाधि दी जा चुकी है ठीक है मदर टेरसा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं इनको यह उपाधि दी जा चुकी है अगला है हमारा विश्व बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर को घटा करके कितनी प्रतिशत कर दिया है इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इस समय का, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल चल रहे हैं आप देख रहे होंगे कि हमारी इकोनॉमी का जो फर्स्ट इस बार का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें हम आ गए थे फाइव परसेंट पे ठीक तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट दिया और इन्होंने बताया कि कितनी होगी वृद्धि दर सिक्स होगी हालांकि इसके पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था सिक्स होगी लेकिन अब हालात देखते वर्ल्ड बैंक ने इसको घटा दिया है ठीक इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने अपने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस में यह अनुमान लगाया है कि नेक्स्ट 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.9 परसेंट हो जाएगी और 2022 में यह 7.2 परसेंट हो जाएगी ठीक याद रखिएगा अगर हम लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इनके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें गिरावट हो रही है ठीक नेक्स्ट है हमारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्टी मिलियन फॉलोअर हैं और ऐसा नहीं कि किसी के थर्टी मिलियन से ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ पर बात हो रही पर्टिकुलर नेता की ठीक तो ये पहले नेता है विश्व को जिनको थर्टी मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं ठीक इसके बाद कौन है तो इंडोनेशिया के हैं राष्ट्रपति जोको विडोडो अच्छा इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज हुई आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडोनेशिया की वर्तमान कैपिटल क्या है फिर अगर हम लोग बात करें तो 25.6 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं बराक ओबामा को जो कि अगर 24.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं ठीक है यहाँ पे देखिए एक थोड़ी सी गलती हो गई है ये आपका जो जोको विडोडो वाला है ये यहाँ पे होगा ठीक और बाकी अगर हम लोग बात करें तो बराक ओबामा को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं ट्वेंटी मिलियन ठीक मोदी के ट्विटर पर फिफ्टी मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं तो फिलहाल इतना कुछ रटने की जरूरत नहीं कि कितने मिलियन लोग कर रहे हैं बस इतना याद रखिए कि सबसे ज़्यादा किसको फॉलो किया जा रहा है मोदी जी को फॉलो किया जा रहा है नेक्स्ट है हमारा किस राज्य सरकार ने लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए कन्याश्री विश्वविद्यालय योजना स्थापना करने का निर्णय लिया तो ये हैं ममता बनर्जी और आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ है पश्चिम बंगाल में इसको शुरू किया गया है इसमें किया क्या जाएगा यह विश्वविद्यालय केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए होगा जिसमें वर्ष 2013 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में लड़कियों की स्थिति में सुधार करने के लिए इसकी शुरुआत किया था इसमें क्या किया जाता है आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के परिवारों को धनराशि दी जाती है इसका उद्देश्य होता है कि कम उम्र में लड़कियों के विवाह को होने से रोका जाए और उन्हें पढ़ाया जाए ठीक 
नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्लैश निकाह योजना के तहत किस राज्य ने नौवधुओं के ससुराल में शौचालय होने पर इक्यावन हजार की राशि देने का घोषणा किया अब इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है कि जहाँ पे भी शादी होती है वहाँ पे ये क्लियरिटी हो जाएगी कि वहाँ पे शौचालय है या नहीं है और लोग बताएंगे भी कि हाँ हमारे यहाँ शौचालय है नहीं होगा तो लोग बनवाएंगे क्यों क्योंकि एक शौचालय के बदले कितना मिल रहा है इक्यावन हज़ार ठीक तो यहाँ पे किस राज्य की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने यह योजना लॉन्च किया है यहाँ पर है होगा क्या आर्थिक रूप से कमजोर जो समुदाय के नव वधु होंगे उनको दिया जाएगा यह पैसा और यह पैसा प्राप्त करने के लिए उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ ही साथ ससुराल में शौचालय की उपलब्धता है कि नहीं शादी से पहले ये भी बताना होगा ठीक नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है तो ये दिया गया है मिल्खा सिंह को जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है 2019 का है और इस समय मिल्खा सिंह की एज कितनी है 92 टू ईयर्स ओल्ड है मिल्खा सिंह 1960 में इन्होंने रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था अब बात आती है कि स्टार महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना को इस टीम में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है किसका स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर और जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है इसको टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ठीक अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर तो इस क्लाइमेट डिजास्टर क्लाइमेट मतलब होता है हमारा जलवायु डिजास्टर मतलब होता है जो तूफान आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्लाइमेट डिजास्टर क्या होगा इसके राइटर हैं बिल गेट्स जो कि वर्तमान में दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हैं ठीक सबसे ज़्यादा नहीं ये शायद है दूसरे नंबर पे हैं नंबर वन पे जेफ बेजोस हैं ठीक और भारत की बात करें तो नंबर वन पे कौन है यहाँ पे मुकेश अंबानी है और सेकंड नंबर पे कौन है यहाँ पे गौतम अडानी है ठीक अब ये है कौन बिल गेट्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और इन्होंने यह जो बुक लिखी है यह जलवायु परिवर्तन के ऊपर इन्होंने चिंता जताई और इसे रोकने के लिए उपाय पर बल दिया है ठीक इस पुस्तक को कब लॉन्च किया जाएगा 24 जून 2020 के बाद यह बाजार में उपलब्ध होगी अगला है हमारा भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच किस नाम से गश्ती अभियान शुरू हुआ है तो कोरपैट नाम से गश्ती अभियान शुरू हुआ है इसमें किया क्या जाएगा इसको शुरू किया गया था 2018 में तो उसमें समुद्री डाकू मानव तस्करी और अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है अब बात आती है कि भारतीय सेना और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है संप्रीति जो कि इस बार कहाँ हुआ है बांग्लादेश के तंगेल में कब हुआ था मार्च 2019 में अच्छा बांग्लादेश की बात आ गई है तो याद रखिएगा बांग्लादेश को वहाँ पे उनकी पहली लॉयस की खदान मिली है दिनाजपुर में इसके अलावा नदियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है बांग्लादेश ने ठीक अगला हमारा करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा ठीक तो करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा किसके द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा करतारपुर कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था अब बात आती है कि ये इसका उद्घाटन किया कहाँ पे जाएगा तो आपको पहले बता दिया गया था कि ये पाकिस्तान में स्थित है आठ नवंबर 2019 को मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा इसमें गुरदासपुर में स्थित डेरा बाबा नामक श्राइन से करीब चार किलोमीटर दूर है जो इन दोनों स्थलों को आपस में जोड़ेगा और इसका नाम क्या है करतारपुर कॉरिडोर कॉरिडोर का मतलब क्या होता है गलियारा किन्हीं दो राज्यों स्थानों देशों महाद्वीपों के बीच स्थापित किया जाता है ठीक याद रखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा चीनी की अधिक मात्रा वाले पेय पदार्थों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है तो यहाँ पे प्रतिबंध लगाया है सिंगापुर ने ठीक सिंगापुर के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं एडविन टॉन इनके मुताबिक यह फैसला देश में डायबिटीज के जो मरीज और मोटापा के मामले बढ़ रहे हैं इसकी वजह से लिया गया है ठीक चलिए अब हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कल का हमारा पहला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है उसके बाद हमारा किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने फिर हमारा कि दृष्टिबाधितों के लिए ई दंत सेवा वेबसाइट और 
ब्रेल पुस्तिका जारी की गई किसके द्वारा तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फिर हमारा कि फर्स्ट वर्ल्ड विजन रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग दृष्टिदोष के साथ जी रहे हैं वन मिलियन लोग अगला हमारा कि किस महिला धावक ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है तो दूधी चंद ने तोड़ा है ठीक एम हरियाली ऐप को कहाँ पे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है नेक्स्ट है हमारा प्रथम इंडियन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर का आयोजन किस शहर में किया गया नई दिल्ली में उसके बाद हमारा कादरी गोपीनाथ का निधन ग्यारह अक्टूबर दो को हुआ वह किस वाद यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे सैक्सोफोन के अगला हमारा सबसे ज़्यादा विश्व पदक जीतने वाले जिम्नास्ट कौन हैं तो ये हैं सिमोन बाइल्स नेक्स्ट है हमारा दुनिया भर में मृत्यु दंड विरोध दिवस कब मनाया जाता है तो 10 अक्टूबर को तो आपके लिए क्वेश्चन है वर्ष 2019 का रामानुजन पुरस्कार किसे दिया तो सोचिए और सोच के कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दे दिया आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच